ஒலிவியா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணோட கதை தான் இது அவ அவங்க அத்த கூட அழகான ஆல்ப்ஸ் மலை தொடர்கள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா ஏ ஒலிவியா மாடுங்கள சீக்கிரமா குளுபாட்டு நாள் முழுக்க இதே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இது முடிஞ்சிருச்சு பெக்கி அத்த நாள் முழுக்க இதே வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்பார்க்கிள் இந்தா கொங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஓகே பாய் ஒலிவியா ஏதாவது சாப்பிடு ப்ளீஸ் சாப்பிடலாம் இப்ப டைம் இல்ல அப்படினா என்னோட டிஃபன் என்னாச்சு காட்ல போய் நட் எடுத்துக்கோ ஒலிவியாவோட வாழ்க்கையே பெயிண்டிங் மட்டும்தான் கேன்வாஸ்ல வர்ணங்களை அள்ளி தெளிச்சு உலகத்துக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தா இது ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆ நீ எப்ப பாரு இதே தான் சொல்வ அதே மரங்களையும் செடிகளையும் தான் வரைவ ஆனா அது ஒவ்வொரு தடவை பார்க்க ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு ஸ்பாக்கிள் நீ வாழ்க்கைய அனுபவி சக்திய உணரு காட்ல இருக்கிற வைப்ரேஷன் உணரு இயற்கைக்கு முடிவே கிடையாது நான் அவளோடு இருக்கிற வரைக்கும் நான் எந்த கவலையும் இல்லாம சந்தோஷமா இருப்பேன் அந்த சந்தோஷம் தான் என்னை இப்படி பறி வைக்குது இதயத்தோட பிரதிபலிப்புன்னு சொல்லுவாங்க என்னது பேசாம வீட்டுக்கு வா நீ என் பேச்ச கேட்கவே மாட்ட இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த தேவையில்லாம அந்த குப்பைகளை வரையறதுலயே இன்னைக்கு நாள் முழுக்க வீணாக்கிட்டியா அவ ஒண்ண குப்பைய வரையில அவ வரையிறது ரொம்ப அழகா இருக்கும் இருங்க நான் டின்னர் ரெடி பண்றேன் ஒரு நாள் காட்டுக்குள்ள ஒலிவியா வரைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது ஒலிவியா ஒலிவியா நில்லு நீ காட்டுக்குள்ள போயிட்டே இருக்க அது உனக்கு ஆபத்துக்கரமா முடியல ஐயோ இது ரொம்ப இருட்டா இருக்கு நாம 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 போலாம் வா ப்ளீஸ் அது அங்க பாரு இங்க கூட வா ஹா யார் பாது மேம் நீங்க நீங்க மகாராணி அதாவது சக்கரவர்த்தினி நீங்க மாய மகாராணியா என்னது மாய மகாராணியா கூப்பிட்டேன் என்ன <laughs> போதும் <laughs> ரொம்ப 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 நன்றி ஒரு விஷயம் நினைவுல வச்சுக்கோ ஒலிவியா இந்த புகழ் எப்பவுமே ஓவியத்தோட அழகை கெடுக்காம பாத்துக்கோ ஆமா அது யாரு இவதான் என்னோட நீஸ் ஒலிவியா நம்ம கெஸ்டுக்கு ஏதாவது கொண்டு வா ஒலிவியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை என் குதிரைக்கு தான் குடிக்க தேவைப்படுது ஒலிவியா சரி ரொம்ப 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 சாரி தெரியாம நடந்துருச்சு இது இது எல்லாமே நீங்க வரைஞ்ச ஓவியங்களா ஆமா ஆமா அவ அப்பப்ப ஏதாவது கிரிக்கெட் இருப்பா நீங்க வரைஞ்சது தானா ஆமா பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்க நான் பலவித கலைகளை டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஓகேன்னு சொன்னா நம்ம நாட்டோட அரண்மனையில கூட 
உங்க ஓவியங்களை விக்க முடியும் கண்டிப்பா அவ வரைஞ்ச விலை உயர்ந்த ஓவியங்களை விக்க சொல்லி நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் நாம அதோட விலைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா கண்டிப்பா பண்ணலாம் அந்த வியாபாரி ஒலிவியாவோட எல்லா பெயிண்டிங்ஸையும் வாங்கிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டாரு டின்னர் ரெடியா இருக்கு ஐயோ என் செல்லமே உன்னோட கைகள் ரொம்ப விலை உயர்ந்தது அந்த கைகளை இனி வேலை செஞ்சு கெடுத்துக்காத இப்போல இருந்து நீ வரைய மட்டும்தான் போற இப்ப போய் ரெஸ்ட் எடு ஓ பண கிடைச்ச உடனே எப்படி மாறிடுறாங்க ஸ்பாக்கிள் நீ வரைஞ்சதுக்கு அவங்க எவ்வளவு பணம் வாங்கனாங்கன்னு கேட்க மாட்டியா இரு முதல்ல வேலையை முடிக்கிறேன் காட்டுக்கு போகுறதுக்கு லேட் ஆகுது ஆனா அந்த பணம் அதாவது உனக்கு தேவை இல்ல ஆனா என் வாழ்க்கையில ஆடம்பரங்கள் தேவை எனக்கு அத பத்தி கவலை இல்ல எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் அரண்மனையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவளோட பெயிண்டிங்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கொஞ்ச நாட்கள்லயே அவ பெரிய ஃபேமஸ் ஆயிட்டா ராஜாவே அவளை பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டிருந்தாரு மிஸ் ஒலிவியா உங்க வேலை ரொம்ப நல்லா இருக்கு எங்க ராஜ்யத்தோட ஓவியரா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சம்மதமா மாளிகையிலே நீங்க தங்கிக்கிறீங்களா ஆ மகாராஜா அது வந்து எங்களுக்கு பெருமைதான் அரண்மனையோட ஆஸ்தான ஓவியரா இருக்க எங்களுக்கு சம்மதம் அதுக்கப்புறமா அவங்க அத்தையோட ஒலிவியா அரண்மனையில வாழ ஆரம்பிச்சா ஒலிவியாவுக்கு அங்க சந்தோஷமே இல்ல இயற்கைக்கு முன்னாடி இந்த செவர்கள்லாம் எம்மாத்திரம் அழகான மரங்கள் இல்ல அழகான மலைகளும் இல்ல நான் இனி எப்படி வரையறது நாளைக்கே உன்னோட ஓவியம் எங்கன்னு ராஜா கேப்பாரு என்னால இது முடியாது அதையும் நீ வரைய கூடாது எது அந்த தேவதையோட வரத்த நீ எதை வரைஞ்சாலும் அது உயிர் தழும்ல காட்டுல நீ வாழற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணு அது உண்மையானதோ நீ நினைச்சபடி பண்ணு ஒலிவியா தன்னத்தானே காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சா ஆப்ரிக்கா டூடல் அப்புறம் அடுத்த நாளே இது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த ஓவியத்தை பார்க்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்ல வார்த்தையே இல்ல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உனக்கு பரிசா காட்டுலயே உனக்கு ஒரு வீடு கட்ட சொல்றேன் உனக்கு தேவையானது எல்லாமே அங்க இருக்கும் இது என்னோட சத்தியம் ரொம்ப நன்றி மகாராஜா ஆ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓ வாவ் அந்த மாய வார்த்தை வேலை செய்து உன்னோட ஓவியம் உண்மையாயிடுச்சு என்கிட்ட இத அவங்க சொல்லவே இல்ல அந்த ராஜ்யத்தை தாண்டியும் பல ராஜ்யங்களுக்கு அவளோட ஓவியத்தின் புகழ் பரவச்சு அந்த காலகட்டத்துல அவ ஒரு ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்ட் ஆனா அவளுக்கு புகழ் பெருக பெருக ஏதோ ஒண்ணு மாற ஆரம்பிச்சது ஒலிவியா எழுந்துக்கோ நாம இன்னைக்கு பெயிண்ட் பண்றதுக்கு நதிக்கரையோர போகணும்ல ராத்திரி நான் ரொம்ப லேட்டா தூங்கின நான் இப்ப கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும் இந்த வாரம் முழுக்க நீ பெயிண்ட் பண்ணவே இல்ல அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அமைச்சர் மட்டும் இல்ல பக்கத்தூரு ராஜாக்களும் அவங்களோட பார்ட்டிஸ்ல எல்லாம் நான் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மேண்டலிய நாட்டோட ராஜா ஏன் ஓவியங்களை பார்த்து வைரங்கள் பதிச்ச பிரஷஸ் கொடுத்திருக்காரு ஒலிவியாவோட கவனம் அவளோட ஓவியங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா திசை திரும்ப ஆரம்பிச்சது அதனால அவளோட ஓவியங்களும் அழக இழக்க ஆரம்பிச்சது ஒலிவியா முதல்ல வரையற அளவுக்கு இப்பலாம் நீ வரையது இல்லையே எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு ராஜா சக்கரவர்த்தி எல்லாரும் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நான் நல்லா வரையலன்னு நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இத பாரு இதுல சந்தோஷம் இங்க இது இப்ப அழக இழந்துருச்சு அதுக்கு நான் ஒண்ணு பண்ண முடியாது இயற்கையில அதே மலைகளும் அதே நதிகளும் தானே இருக்கு இங்க இருந்து போ நீ நீ ரொம்ப மாறிட்ட உனக்கு ரொம்ப பொறாம ஜாஸ்தி எக்ஸ்கியூஸ் மீ இதுக்காக நான் ரொம்ப அழிச்சிருக்கேன் ஆமா நீ என்ன பண்ண நான் தான் உன்னை எழுப்புறேன் நீ என்ன பண்ணன்னு கேட்டேன் சில நாட்கள்ல அவரோட பெயிண்டிங்ஸ பார்க்க வர ஆட்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தாங்க ரொம்ப சாரி நாங்க வேற அரசவை ஆர்டிஸ்ட தேடி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆனா அரசாங்க பணம் ஒலிவியாவுக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க என்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட கூட்டிட்டு வந்தாலும் ஒலிவியா பெயிண்டிங்ஸ்க்கு நிகராகாது அப்புறம் அவங்க ஒலிவியாவுக்கு கிடைச்ச வரத்தை பத்தி ராஜா கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இது உண்மை அப்படின்னா நானும் மெண்டிலியாவோட ராஜாவும் போரிடலான் இருக்கும் அவங்க சேனை நம்ம சேனைய விட பெருசு மெண்டிலியாவோட ராஜா என்கிட்ட தலைவணங்குற மாதிரி இவ வரைஞ்சானா போரிடுறதே நடக்காது இது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா அரசவையில அவளை நான் நிரந்தர ஆர்டிஸ்டா அறிவிச்சிடுவேன் அவளுக்காக ஒரு தனி அரண்மனைய நான் கண்டிப்பா கட்டி கொடுப்பேன் இதை கேட்டதும் ஸ்பார்க்கலுக்கு பயம் ஏற்பட்டது 
ஒலிவியா இது நீ வரையவே கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நான் அப்படி பண்ணலனா நான் அரசாங்க ஆர்டிஸ்டா இருக்க முடியாது அது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அவமானம்னு தெரியுமா ராயல் ஆர்டிஸ்டா ஆகணும்ங்கறது உன்னோட குறிக்கோள் இல்லையே ஆனா ஒலிவியாவுக்கு திமிரு கண்ணம் மறைச்சது ராஜா சொன்ன மாதிரி அவ வரைய ஆரம்பிச்சா அத வரைஞ்சு பரிசாவும் அனுப்புனா ஆப்ரிக்கா டூடல் சில நாட்களுக்கு அப்புறமா ஒலிவியா உன்னோட ஓவியம் உண்மை ஆயிடுச்சு இனி நீதான் இந்த அரசவைக்கே ஆர்டிஸ்ட் இப்ப பாத்தியா நான் தான் திரும்பவும் அரசவ ஆர்டிஸ்டா ஆயிட்டேன் ஏ மண்டேலி ராஜா நம்ம ராஜா கிட்ட தலைவணங்கனாரு தெரியுமா எங்க கூட வா ஸ்பார்க்கிள் ஒலிவியாவ படை வீரர்கள் பேசறத கேக்குறதுக்காக அவங்களோட கூடாரத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனா அவங்க அப்ப சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு நம்ம ராஜாவுக்கோ ராணியோ உடம்பு சுத்தமா முடியாம போயிடுச்சுப்பா எப்படி வைத்தியம் பாக்குறதுனே தெரியல ராஜாவுக்கும் ராணிக்கும் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இளவரசி என்ன ஆவாங்கன்னு புரியல அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக தான் எங்க ராஜா உங்க ராஜா கிட்ட தலை வணங்கினாரு அதாவது அவருக்கோ அவரு ஒய்ஃபுக்கோ ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அப்பா அம்மா இல்லனா எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் அந்த கொடுமையை நான் எந்த குழந்தைக்கும் செய்ய மாட்டேன் ஒலிவியா நேரா தேவதை கிட்ட போனா ஒலிவியா என்ன விஷயமா என்ன பாக்குறதுக்கு வந்திருக்க திரும்ப எடுத்துக்கோங்க பிளீஸ் பிளீஸ் அது திரும்ப எடுத்துக்கோங்க என்னதை திரும்ப எடுத்துக்கணும் பணமும் பதவியும் உன்னோட ஓவியத்தோட அழகு கெடுக்காம பாத்துக்க சொன்னீங்க நீங்களே <laughs> நீதான் <laughs> இல்ல அரசவை ஆர்டிஸ்ட்னா ஒரு பெயிண்டரா இருக்க ஆசைப்பட்டேன் இப்ப அது நானே அழைச்சிட்டேன் நான் இப்ப போகணும் என்ன சொல்ற ஓ லேவியா நீங்க என் பணத்தை வெச்சுக்கோங்க ஆனா நான் போய் ஆகணும் கிராமத்துல இருக்கிற அவளோட பழைய வீட்டுக்கு போனா அங்க அவ வாழ ஆரம்பிச்சா ஒரு நாள் நான் நான் திரும்பவும் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அத பத்தி நீ ரெண்டு வாட்டி யோசிச்சது கிடையாது அதனால நீ யோசிக்காத எனக்கு இந்த நாள் வரணும்னு தெரியும் ஒலிவியா பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா மனசுல சந்தோஷம் பரவுச்சு அவ முன்ன வரைகிற மாதிரி அவளோட பெயிண்டிங்ஸ்ல மேஜிக் வந்துச்சு திரும்பவும் அவ ராஜாங்க முழுக்க ஃபேமஸ் ஆனா ஆனா இந்த முறை மகாராஜா எனக்கு பெயிண்டும் ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கையும் வேணும் மீதி இருக்கிற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு எங்க நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுங்க மத்த ராஜாங்களுக்கும் உதவி பண்ணுங்க எனக்கு தேவையானதை விட அதிகமாவே இருக்கு ஒலிவியா பணத்தாசையையும் புகழ் ஆசையையும் விட்டதும் அவளோட மனசு சுத்தம் ஆயிடுச்சு அவ வரையற பெயிண்டிங்ஸும் ரொம்ப அழகா இருக்க ஆரம்பிச்சது ஏன்னா ஆர்ட் ஆர்டோட பிரதிபலிப்பு